fatos e fotos Futricos queridos Segredos O espetáculo musical Forever King of Pop é uma homenagem ao cantor mais popular do mundo, Michael Jackson. No Brasil, a mega produção terá a única apresentação em São Paulo, no dia 13 de abril, no ginásio do Ibirapuera e segue para a turnê em outras capitais. O único brasileiro do elenco, Jean Paulo Campos, o Cirilo da novela Carrossel, faz participação especial como Michael Jackson Mirim. E para anunciar essa mega produção no Brasil, ninguém menos que Joey Jackson, pai de Michael Jackson. E um dos momentos mais bacanas da coletiva do musical foi quando o pai de Michael Jackson pede para o ator Mirim dançar. I haven't seen him do the moonwalk yet. Como é comemorar 10 anos no palco interpretando o maior ídolo de todos os tempos? Vai ser muito legal porque é, vai ser tipo minha festa de aniversário, o, o espetáculo. Vai ser muito bacana. Na sua opinião, o que é mais difícil fazer? O Cirilo, que caiu no gosto popular, todas as crianças amam, ou o Michael Jackson Mirim? Nada é difícil, só precisa praticar. Eu queria convidar todo mundo da revista da cidade para assistir um espetáculo aí, vai ser muito legal. E o Revista da Cidade hoje veio ao centro de São Paulo para conferir a coletiva de imprensa do espetáculo a propósito de Senhorita Júlia com Alessandra Negrini e grande elenco. Vamos conferir? Estou ao lado de Dani Ornelas, que assim como a Alessandra Negrini e o Eucir de Souza, está em cartaz com a peça a propósito do Senhorita Júlia. Eu queria saber qual a diferença do teatro e da TV. Você que fez aí subúrbia, né, na Rede Globo. A minha escola é o teatro. Eu venho do teatro, comecei em 96 e é onde eu alimento a minha inspiração para poder construir personagens para todos os outros veículos, né? Assim como eu fiz com a Vera em subúrbia, que era uma evangélica, diferente da evangélica que eu faço aqui em Senhorita Júlia, que é a Cristiane. Os evangélicos têm estado, têm ficado na mídia por conta de diversas declarações de cantores polêmicas. Você tem uma opinião formada sobre isso? A religião deveria servir para transformar e agregar, não para segregar. A tua noite de amor com você... Não, não! Não tem nada a ver com essa sujeira, não! Estou ao lado da protagonista do espetáculo, que chega em São Paulo após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro. E antes mesmo de entrar no assunto de Júlia, eu quero saber, você cada dia mais linda, qual o segredo de beleza aí para as telespectadoras? <risos> Muito obrigada. Ah, não tem segredo de beleza, não. A gente vai fazendo o que pode, né? Recentemente você é, ganhou um prêmio como melhor atriz no Festival de Havana, com o filme Abismo para Teatro. Qual a tua preferência? Teatro... TV ou cinema? Eu não tenho essa preferência, eu gosto de fazer, tanto é que eu faço, né? Se a pessoa tem uma preferência, normalmente você só vai ver ela fazendo aquilo, né? E você entrou na reta final aí de lado a lado para bagunçar o coreto e realmente deixar todo mundo ali na expectativa. Você concordou? Achou bacana o final da personagem? <risos> eu preferia que ela tivesse casado de véu e grinalda, mas já que não dava, eu achei bacana. Eu tenho a impressão que eu aprendi todas as minhas emoções até os 10 anos de idade. E depois disso eu não me desenvolvi mais. Agora é a vez de conversar com o Elci, que representa a ala masculina aí no espetáculo. Eu queria saber qual é a emoção de trabalhar ao lado da Dani e também da Alessandra. É maravilhoso trabalhar com a Dani, com a Alessandra, que são atrizes que eu, que eu gosto muito, que eu admiro. Mas o grande prazer mesmo, a grande loucura nessa temporada é trabalhar com o Walter Lima Júnior, um dos maiores diretores que eu já trabalhei, um cara incrível, um cara sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, não se vangloria disso. Queria convidar o pessoal do Revista da Cidade para vir ao CCBB assistir a propósito de Senhorita Júlia.
Para esquentar a noite fria de São Paulo, nada melhor do que dançar e cantar ao som de César Menotti e Fabiano. Os entrevistados de hoje do Revista da Cidade. Vamos lá? Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo eles estão comemorando 10 anos de carreira e já tem quase um milhão de discos vendidos e estão em plena divulgação do novo DVD, gravado no Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro. Vocês que dispensam comentários e maiores apresentações são referência aí no cenário musical, sertanejo. Queria saber como é no coração. Uai, muito feliz, né? A gente fez um trabalho muito acertado, a gente, apesar de ter sido tudo muito rápido, mas deu tudo certo, graças a Deus, a gente está feliz com o resultado. E por falar em felicidade, Fabiano, eu estou sabendo aí que tem bebê a bordo. Pois é, rapaz. Não sei se é filho ou se é filha ainda, mas chega em outubro, se Deus quiser. Quero estar em seus braços e ouvir que você te amo de qualquer jeito. Eu vi que o trabalho tem participações né, especiais de vários artistas, participação de Preta Gil, do Xande. Eu queria saber como foi a escolha. Quem, quem escolheu se foi é, empresário, se partiu de vocês. Foi um conjunto, foi nosso, empresário, família, e acabou tendo assim um pouco a ver com a cara do Rio de Janeiro, que é o pagode, que é a preta, e o Jorge Matheus, que são do começo da carreira da gente, que já somos, somos amigos desde quando eles começaram. Falando em participação, nós tivemos a honra de participar desse projeto aqui, de uma das maiores bandas do nosso país, o Aviões, e recebendo esse grande amigo aqui, o Xande. Seja bem-vindo, viu? Tudo jóia? Obrigado, tudo bem, graças a Deus, tudo bom. A beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Regiane, olha quem eu encontrei aqui no Camarim dos Meninos, Preta Gil, que é querida e amada pelo Brasil todo, que faz uma participação para lá de especial nesse trabalho. Eu queria que você contasse para a gente, Preta, o que, que você achou a emoção de cantar com César Menotti e Fabiano? Pois é, foi uma emoção mesmo, porque eu sou fã deles há muitos anos e escolhi uma música que tem muito a ver, se chama Amor em Dobro. Ela é uma, uma espécie de arrocha que está muito na moda e eu realmente tenho um xodó especial, assim, e... Tenho muita gratidão pelos meninos pela amizade que a gente fez depois desse trabalho. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se fizer o seu amor, te dou o meu em dobro. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se você me der um abraço, eu te dou dois. Faço tudo pra você me amar de novo. E eu que fico feliz e encerro essa matéria em grande estilo, porque eu sou fã da dupla, também curto o trabalho de vocês, então sucesso pra vocês, bom Obrigado, show e tudo de bom, viu? Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu vou pegar você e tan, 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 tan. Eu vou morder você todinha. Sentiu o clima? Hoje o tema é sertanejo. E os nossos convidados são Munhoz e Mariano. Agora eu fiquei dos, 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 dos. Agora eu fiquei do, 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 dos, dos. Com o sucesso Camaro Amarelo, a dupla ganhou em 2012, né? Uma música mais tocada do ano lá no Faustão. É, como que você vê isso? Cara, a gente fica muito feliz, né? A gente trabalha muito para alcançar esses objetivos, mas a gente se sente muito abençoado, muito privilegiado. A gente deve isso a todos os nossos fãs, a galera que mobilizou as campanhas nas redes sociais e ajudaram a gente a voltar para trazer mais esse prêmio para casa. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo. 2013 começou com carreira internacional. Sim, começamos fazendo é, uma turnê nos Estados Unidos. O nosso foi um, um, um grande sonho poder estar tocando lá. E o mais, mais legal de tudo é a galera cantando as músicas, que lá não tem rádios brasileiras, né? Então a galera, você sente que a galera mexe com a internet mesmo, fica ali é, vendo os assuntos nossos para cantar nossas músicas. Então foi um, uma turnê bem bacana pra gente. O que é legal da fama e o que é pior? O legal é você... Poder passar essa alegria, fazer todo mundo sair feliz de um show. Eu acho que o, o, o triste da fama, não é nem da fama, mas 
A única coisa que pode pegar do sucesso é, é, é a saudade da família, que eu acho que a família para nós é, no, é nosso tudo, é nossa base, nosso alicerce. O que você falasse aqui para gente sobre o DVD? Aí, nosso segundo trabalho, Munhoz Mariano, ao vivo em Campo Grande, volume 2. DVD recheado de músicas inéditas aí, né? Várias músicas já estão tomando uma proporção muito bacana. Então tá aí, a galera pode... Já, estão na, já está nas lojas de todo o Brasil. Nosso segundo trabalho, a gente pede pra galera conferir aí, que tem muita coisa bacana por vir ainda aí. Estamos aqui para deixar um beijo todo especial para toda a galera aí, Revista na Cidade. Tamo Aquele junto! Abraço, valeu! O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro O sol rachando já passou vocês que estão sintonizados, o Revista da Cidade, uma novidade tanto. Hoje é dia de conhecer Felipe Pesoni, o sucessor de Saulo Fernandes na Banda Eva. Em mais de três décadas, a Banda Eva ajudou a preparar grandes nomes da música baiana, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Emanuele Araújo e Saulo Fernandes. Artistas que brilharam em vários momentos do grupo e que depois seguiram novos caminhos. Agora, quem assume a Banda Eva é o cantor Felipe Pesoni que recebeu o Revista da Cidade em uma apresentação que fez em São Paulo. Dono de um vozeirão, ele tem 28 anos, jeito e pinta de galã e uma grande missão pela frente. Tô certo ou tô errado, Felipe? De jeito e pinta de galã não é comigo, não. Tô fora. Bom, é prazer estar aqui com você, Marcelão. Toda a galera da Revista da Cidade, prazer mesmo todo mundo aí. Quando você soube que assumiria o posto de vocalista, quem foi a primeira pessoa que você revelou o segredo? Eu só falei pra minha mãe. Agora meu pai eu não falei, porque meu pai é um bocão e eu sabia que ele ia tomar umas duas cervejas e ia sair contando pra todo mundo. Eu queria saber a sua emoção de cantar aqui em São Paulo, porque é a primeira apresentação com a nova formação, né? É isso, é muito bacana, assim, é, esse primeiro mês da gente né, foi muito bom, assim, porque a gente estreou no Carnaval de Salvador, né, não poderia ter sido num lugar melhor. Depois Porto Seguro, com toda aquela magia, né, e fizemos semana passada Brasília e agora São Paulo, que é essa cidade maravilhosa, que o Eva tem um trabalho bastante forte aqui, né, espero que o público possa gostar, aceitar de uma forma bacana, como tem sido nos outros shows. É, a nossa parte a gente vai fazer da melhor forma possível, com muito carinho, muito, muita música boa pra galera. 